Hundreds of contract workers for Jalantol Linka Luar Jakarta have held a demonstration in front of the Indonesia Stock Exchange and then the House of Representatives. They say their company promised to make them permanent employees. The company, known as JLJ, operates the Jakarta Outer Ring Road. Its parent company is Jasamaga, the toll road operator. The workers are demanding the company fulfill its pledge to make them permanent employees after Jasamaga decided to move them as contract workers to Jasa Layanan Operasi, another subsidiary. The head of the JLJ Workers' Union, Mirat Sumirat, has asked the IDX to reprimand Jasamaga. The protesters are threatening a strike from October 28th to the 30th by not operating the JORR from Bumi Sarpang Damai to Bakasi and Tanjung Priok. Kami hadir di Bursa Efek Indonesia bagian daripada meminta kepada pihak Bursa Efek Indonesia dan juga seluruh pemegang saham dan juga pasar saham yang ada di Indonesia supaya tahu bahwasannya PT Jasa Marga atau terbuka telah ingkar janji kepada pekerjanya khususnya pekerja kontrak yang ada di PT Jalan Tol yang keluar Jakarta. Saya juga menyampaikan kurang lebih sebelumnya ada 3.000 orang outsourcing yang ada di PT Jasa Marga terbuka itu pada tahun 2013 November sudah dialihkan di anak perusahaan PT Jalan Tol yang keluar Jakarta. Sebenarnya sudah clear permasalahan outsourcing di Jasa Marga. Namun ini uh, pada no, pada Juli dua, Juni 2014 PT Jasa Marga melalui Direktur SDM dan Umum serta Direktur Utama PT JLJ atau Jalan Tol yang keluar Jakarta memiliki kesepakatan bersama yaitu akan mengangkat karyawan tet, uh, kontrak PT JLJ menjadi karen uh, tetap di PT JLJ pada November 2015 ini. Namun sayang seribu sayang, justru PT Jasa Marga mendirikan anak perusahaan yang baru namanya PT Jasa Layanan Operasi atau JLO. Itu didirikan pada Agustus 2015. Konyolnya kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan karyawannya diambil dari uh, karyawan kontrak PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.